Hey Leute, ich freue mich jetzt wirklich, euch hier mal wieder Frost mitbringen zu dürfen, weil dank dem Helmet-System, Frost hat sich wirklich komplett geändert, wie man ihn spielt. Also ihr wisst vielleicht noch, ich kann euch gerade mal meinen letzten Bild zeigen, bevor wir auf den neuen zu sprechen kommen. Der sah schon ziemlich strange aus. Hier leerer Modplatz, drei Ambra Mods drin. Und hätte man hier das volle Potenzial ausnutzen wollen, hätte man eigentlich einen Ambra Former reinstecken müssen. Mindestens eins. Beim neuen Helmenfrost sieht das jetzt anders aus. Schauen wir ihn uns mal an. Vorher hatte ich zwei Bilds, einmal Schneekugel und einmal Lawine. Das ist jetzt alles in einem Bild. Und dazu haben wir die Protea-Fähigkeit mit Feldapotheke dazu geholt. Das sieht jetzt einfach so aus. Wir können die Feldapotheke stellen, können unsere Schneekugel permanent stellen und wir können unsere Lawine jedes Mal aktivieren, wenn Gegner in die Nähe kommen. Dazu kommt, dass die Lawine eine Rüstungsreduzierung von 100% hat, einen Radius von 26,25 Meter hat. Schauen wir mal gerade, die Kugel hat 8,75 Meter Radius. Bedeutet, alles was in die Nähe von unserer Kugel kommt, können wir damit einfach einfrieren und sogar die Rüstung komplett entfernen. Saugeil. Falls ihr euch gerade wundert, blinde Wut nur auf Stufe 8. Das liegt nicht nur daran, dass ich hier dann auf Null Kapazität komme, weil sonst hätte ich auch andere Sachen machen können. Das hat noch zwei andere Gründe. Zum einen, wir wollen nur die 100% Rüstungsreduzierung haben, das haben wir bei 250%. Von daher höher zu gehen ist ein bisschen mehr Schaden, ist auch hier ein bisschen mehr Leben auf der Schneekugel. Wen kümmert's? Das ist auch mehr Energie, die es uns kostet. Das bedeutet, umso niedriger blinde Wut, umso besser für uns. Also finde ich schon mal eine schöne Sache. Und... Achso, das waren gerade beide Argumente. Okay. Also zum einen brauchen wir es nicht höher und zum anderen sparen wir dadurch Energie. Nur damit ihr gerade mal seht, was ich meine mit Rüstung komplett entfernen. Also ist doch schon eine wirklich schöne Sache, dass wir dann so einfach die Rüstung von den Gegnern runterbekommen. Und ich denke, ihr seht, was für Schaden wir dann machen. Ich meine, da bedarf es nicht mal der, der Slash Procs, damit der Gegner tot ist. Und die Rüstung ist auch wirklich relativ lange weg, wie ihr gerade seht. Von daher wirklich eine coole Sache. Und zur Spielweise. Das könnt ihr euch dann zum Beispiel so vorstellen. Wir sind hier, machen unsere Feldapotheke, machen unsere Schneekugel. Die Schneekugel könnten wir jetzt auch ein paar Mal nachcasten. Das ist ja das Schöne. Die wird dann auch immer stärker. Und Gegner kommen nah ran. Was heißt nah ran? Ihr seht, sie sind noch ein gutes Stück weg. Und wir können dann einfach die Gegner töten. Also alles in allem ist dann der Freeze nicht nur ein Panikknopf, sondern gleichzeitig auch noch ein Teambuff. Und alles in allem wirklich eine schöne Sache. Und da kommt noch was anderes dazu. Also gerade noch zwei andere Sachen. Ich möchte, dass ihr mal kurz darauf achtet, wie stark unser Schaden ansteigt. Also auch allein schon beim Lawinen. Bei der Lawine. 3700 und... Okay, das ist schon der komplett entfernte Schaden. Mein Fehler. Auf jeden Fall ist schon gar nicht mal so verkehrt. Und was wir jetzt machen können, wir können Frost als Low-Level-Nuke-Frame verwenden. Natürlich mit einer kleinen Reichweite, aber es funktioniert. Okay, das ist jetzt Level 180. Schauen wir mal gerade, wie es hier aussieht. Ja, könnte man zumindest machen. Aber sagen wir mal, bei Gegner Level 50, da wird es dann auch mal wirklich gut funktionieren. Also ich muss sagen, Frost wird durch die Protea-Fähigkeit auf ein komplett neues Level gehoben. Also die Spielweise ändert sich, es ist stark, es ist Support, es ist Damage, es ist eine Mischung aus allem und das finde ich halt wirklich schön. Jetzt habt ihr auch gerade gesehen, warum ich die erste Fähigkeit nicht rausgekickt habe. Äh, ja, damit können wir halt unsere Schneekugel platzen lassen und es hat noch einen anderen Vorteil, je nachdem was man machen möchte kann man zum Beispiel überlegen, ob man noch das 1 augment mitnimmt, mit, ja, mitnimmt, nämlich gefrorene Kraft. Da könnte man zum Beispiel überlegen, hier Prime Fluss rauszunehmen, wobei dann wird es echt kritisch von den Energiekosten, also ihr seht es gerade. Aber ansonsten könnt ihr auch noch, noch auf ein bisschen Reichweite verzichten. Da habt ihr ein bisschen was an Spielraum. Zum Beispiel Augur Reichweite raus, dafür gefrorene Kraft rein und oben in den Exilus könntet ihr dann den listige Driftmod reinmachen. Das wäre plus 15% Reichweite, hier plus 30, also verliert ihr 15%. 
Dafür bekommt ihr ein Augment, das euch selbst und euren Verbündeten nochmal 251% Kälteschaden gibt. Also, ihr merkt schon, Frost ist jetzt wirklich spannend. Arcana Antrieb, damit ich auf einen Schlag meine Energie auffüllen kann. Arcana Nullfeld, damit die Energie mir nicht so einfach abgesaugt wird. Prime Fluss, damit ich halt meine Fähigkeiten wirklich spammen kann. Auch einen Energiepool habe, auf den ich zurückgreifen kann. Weil, schauen wir gerade mal, 145 Energie. Ich würde einmal meine Ulti machen, hätte keine Energie mehr. Wäre ein bisschen blöd. Mit 155% Fähigkeiten Dauer sind wir hier genau an dem Punkt, an dem wir zuletzt eine Energiekugel haben. Und der nächste Drop bei 21 Sekunden wäre ein Magazin. Von daher ist das für mich so eigentlich die perfekte Dauer. Gleichgewicht, damit Lebenskugeln in Energie umgewandelt werden. Auge Reichweite und Ausdehnung, damit ich bei 175% Reichweite bin. Wobei ich gerade erwähnen möchte, dass mit überdehnt auf Stufe 4 wären wir auch bei 175%. Hätten einen Modplatz gespart, hätten aber mehr Minusfähigkeiten Stärke, müssten das dafür ausgleichen. Ich wollte es nur an dieser Stelle erwähnt haben. Prime Kontinuität halt für die Dauer hier. Blinde Wut auf Stufe 8 mit kraftvoller Trift für die 251%. Schattenhafte Verstärkung noch drin, schattenhafte Faser drin und ja, das ist meiner Meinung nach hier momentan der optimale Bild. Jetzt könnte man auch noch überlegen, ob man zum Beispiel noch einen dritten Ampramod reinnehmen möchte. Das wären nochmal 10% Fähigkeiten Stärke mehr. Dann könnte man zum Beispiel auch kraftvolle Drift rausnehmen, blinde Wut auf Max reinmachen. Wäre auch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, das hier ist meiner Meinung nach das Optimum. Und da wir uns selbst durch unsere Schneekugel schützen können, brauchen wir auch keine Gesundheit. Von daher, ich finde dem Bild einfach schön, wie er ist. Gut, ähm, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.